Bernard Buffet a été à ce point blacklisté par l'intelligentsia française et les milieux de l'art, qu'on peine à l'imaginer, consacré star de la peinture à tout juste 20 ans. Une seule phrase de l'écrivain Alain Bosquet suffit à résumer la traversée du désert subie par celui que Salvador Dali avait baptisé Bernard Buffet froid. Que puis-je éprouver devant un homme dans la force de l'âge, riche, influent, couvert de gloire, qui ne veut plus faire aucun effort, qui peint de faux petits châteaux dans de faux paysages pour de vrais débiles qui ont de vrais comptes en banque et une vraie vénération pour ceux qui est à leur triste niveau. Et pourtant, il éveilla une grande curiosité dès le premier tableau exposé au salon des moins de 30 ans, un autoportrait, thème sur lequel il reviendra régulièrement durant toute sa carrière. N'y voyez aucune fatuité, car comme j'aime à le répéter, chaque peintre est pour lui-même le meilleur des modèles, le plus disponible et surtout le moins cher. Le narcissisme, prévenait gentiment Gaston Bachelard, n'est pas toujours névrosant. Il peut être une sublimation pour un idéal. On ne saurait mieux dire, même si Bernard Buffet n'est pas et ne sera jamais Rembrandt. Une première exposition particulière aura lieu moins d'un an après le salon, à l'issue de laquelle l'État lui achètera une nature morte, thème là aussi récurrent, qui lui servira pour afficher à la fois sa modernité et sa fidélité au grand maître du passé. Puis ce sera deux hommes dans une chambre où il évoque sa relation passionnée avec Pierre Berger, tableau qui lui vaudra le prix de la critique. Curieusement, de la fin de cette relation date très précisément le début de la ringardisation publique de Bernard Buffet car il a fait la rencontre d'Annabelle Schwab, mannequin, chanteuse et personnage emblématique de Saint-Germain-des-Prés, qui sera sa muse et le grand amour de sa vie. Le procès en sorcellerie qui fut fait au peintre est d'autant plus injuste que les œuvres inspirées par Annabelle comptent parmi ses plus belles. Trois ans après leur coup de foudre, l'exposition « Trente fois Annabelle » consacrera la beauté et la singularité de celle qui écrira à Bernard Buffet après son suicide « Je ne sais pas vivre sans toi, alors je fais semblant d'être. » Se réclamant tout à la fois du réalisme de Courbet et de l'expressionnisme grimaçant d'Ensor, Buffet va d'ailleurs multiplier les séries qu'il traitera de la même manière, quel qu'en soit le sujet, étirant les corps, les visages, les paysages ou les bâtiments. Chaque série fera l'objet d'une exposition annuelle au grand succès public, ce qui aura le don d'irriter toujours davantage ses nombreux détracteurs, le plus souvent des acteurs du marché. Car du côté du public, sa cote d'amour mettra encore des années à décliner. Ainsi, un sondage, organisé par connaissance des arts, pour désigner les dix meilleurs peintres de l'après-guerre, le placera en tête devant Picasso, dont il était considéré comme le digne successeur. À en croire le directeur du musée d'art moderne de Paris, aucun artiste n'a jamais été aussi populaire de son vivant que Buffet. Aucun n'a atteint sa popularité universelle. Le magazine américain Life avait, dans un numéro resté fameux, consacré le succès commercial de Jackson Pollock, mais il y était surtout question de ses créations. En faisant de Bernard Buffet l'une de ses starlettes, l'hebdomadaire français Paris Match va lui causer un tort considérable, d'autant qu'il s'attachera davantage à son style de vie luxueux qu'à sa peinture, dont le misérabilisme s'accordait assez mal avec une rose. Bien sûr, ces tons morbides, qui furent une constante de sa palette jusqu'au début des années 70, ont pu faire penser à une recette. Mais ne vous y trompez pas, Bernard Buffet est un sacré peintre qui n'était vraiment heureux que le pinceau à la main. Quand, deux ans après l'apparition des premiers symptômes, il comprit que la maladie de Parkinson allait l'obliger à remiser tout à les brosses et à renoncer définitivement à la peinture, il mit fin à ses jours dans son atelier de la baume en nouant autour de sa tête un sac de plastique noir imprimé de sa signature, comme s'il s'agissait de sa dernière œuvre.